కామెడీ సినిమా చూద్దామని వచ్చారా నేను మీకు ఒక అబద్ధం చెప్పాను నిజానికి సినిమా ఒక ట్రాజిడీ ట్రాజిడీ అంటే రారని భయపడి కామెడీ అని అబద్ధం చెప్పాను కానీ నిజానికి కామెడీకి ట్రాజిడీకి పెద్ద తేడా లేదు ఒకటి ట్రాజిడీ ఇంకోటి కామెడీ ఇంకోటి కామెడీ వేరొకటి ట్రాజిడీ అప్పల రాజు కథ కామెడీకి ట్రాజిడీకి మధ్యన జరిగిన ఒక పోరాటం కానీ పోరాటం అనేది దాంట్లో డైరెక్ట్గా పాల్గొనని వాళ్ళందరికీ చాలా వినోదం కలిగిస్తుంది అలాంటి వినోదం కోసం వచ్చిన మీకు ఈ అప్పల రాజు ట్రాజిడీ కథ మహా కామెడీగా అనిపిస్తుందని ఆశిస్తూ మీ రామ్ గోపాల్ వర్మ చూసాక నా కంటే నా దగ్గర ఉన్న కత్ తీసుకుని అర్జెంట్ గా హైదరాబాద్ వెళ్ళి సినిమా తీసేయాలందరా ఒరే నువ్వు జీవితంలో ఇప్పటి వరకు కెమెరా కాదు కదా దూరం షూటింగ్ కూడా చూడలేదు ఎలా తిట్టారు సినిమా నీకు బాడీ ఎదిగింది కానీ బుర్ర ఎదగలేదురా ఇప్పుడు మనం వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అనుకో వ్యవసాయం గురించి మనకు తెలుసా కూలోడు వచ్చి కూలి పని చేస్తాడు బ్రోకర్ వచ్చి ధాన్యం అమ్మేస్తాడు ఈ మధ్యలో మనం చేసేది ఏంటి ఆజి మాషి ఎస్ వాళ్ళు చేసేది అదే ఇప్పుడు మనం టీవీలో చూస్తున్నాగా షూటింగ్ లో టీవీల ముందుకు వచ్చినాయి అందరి మీద అజయ్ మాషి తప్ప ఇంకేం చేస్తున్నారు అవునరా నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేయకుండా డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ చేశాడని నువ్వేం రామ్ గోపాల్ వర్మ రామ్ గోపాల్ వర్మ చెప్పుకో చెప్పుకోక అడుగు నుంచే చెప్పుకోవాలరా అదేంట్రా శివ లాంటి గొప్ప సినిమా తీసాడు కదా శివ గొప్ప సినిమారా కాదంట్లా కానీ టాలెంట్ తో తీసాడా మరి లక్కుతో శివ సినిమా తీసి 
ಶೋಲೇನಿ ಚಡ ಗೊತ್ತಿ ಪಿಜ್ಜವಾ ಗುಡುವಾಗೆ ವಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ ವರ್ಮ ಹಿಚ್ಚಿ ಕಾಕು ಸಿನಿಮಾಲು ಜೂಸಿ ದೆಯ್ಯಾಲ ಸಿನಿಮಾಲು ದೀಸೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ ಕರ್ಮ ಹಬ್ಬ ಸುತ್ತು ಕಾದುರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾವ ಸುತ್ತು ಕಾದುರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಬ್ಬ ಸುತ್ತು ಕಾದುರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾವ ಸುತ್ತು ಕಾದುರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾಯಕಿ ಸಿನಿಮಾನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತೋ ಆಡ್ಕೋಕಂಡಿ 
ఏంటండి పిల్లాడితో కొంచెం జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి అవి సరేరా హైదరాబాద్ వెళ్తే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు మన ఇంటి అనకాలు ఉండేవాడు గుర్తుందా సుబ్రహ్మణ్యం ఎవడా సుబ్బిగాడా ఆడు హీరో అవుదాం అని వెళ్ళి ఆరేళ్ళు అయింది ఇంతవరకు హీరో కాదు కదా దూరదర్శన్ పందుల పెంపకం కేంద్రం ప్రోగ్రాం లో కూడా ఎక్కడ కనపడలేదు నాన్న ఆడు హీరోగా ఛాన్స్ వస్తేనే చేస్తానని చెప్పి ఆగాడు ఆ ఆడు చెప్పాడు నువ్వు నమ్మావు అది సరేరా మన ఇంటా వంట లేదు ఈ సినిమా పిచ్చి నీకెక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా నాన్న సినిమా పిచ్చి అనకండి మీకు ఎంత చెప్పిన అర్థం కాదు ఏ రోజైతే వెండి తెర మీద కథ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం అప్పలరాజు అన్న పేరు పడుతుందో ఆ రోజే మళ్ళీ నేను ఇంటికి తిరిగి వస్తాను ఇట్స్ మై ఛాలెంజ్ నా బాధ చెప్తుంటే నీకు సోదిలా ఉందా అయినా నేను నీతో చెప్పకపోతే ఎవరితో చెప్తాను చెప్పు నమస్తే సార్ నా పేరు అప్పలరాజ్ అండి నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ సార్ ఎందుకు రావుతున్నావు పర్సనల్ గా మీ డైలాగ్ డెలివరీ ఏంటంటే ఆనందంతో నువ్వు వచ్చేసింది సార్ సార్ ఈ సినిమాలో మా వాడు పక్కన మీరు కూడా చేస్తున్నారా సార్ మీ వాడా నా పక్కన చేస్తుంది అనుష్క అనుష్క హీరోయిన్ సార్ నేనేది మా వాడితో కలిసి మీరు కూడా చేస్తున్నారా అని మీ వాడా మీ వాడు ఎవడు ఈ సినిమాలో హీరో సార్ హీరోనా హీరోని నేరే మీరు హనుమాన్ రెడ్డి మీరు హీరోనా అంటే ఇది డబల్ హీరో ఫిల్మ్ ఆ సార్ మా వాడు పక్కన హీరోయిన్ ఎవరండి సినిమాలో హీరో సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిగ్గుకరణం చాలా కష్టం అని రంభాది అటు సిగరెట్ కాల్స్ చెప్పానా లేదా హీరో వేషాలు వేస్తానని వచ్చి కోతేసాలు ఏంట్రా ఆర్ట్ తీసుకునేది ఫేస్ వాల్యూ కదరా నేను స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే హీరోగానే కనిపించాలి అప్పటిదాకే ఫేస్ కనిపించుకున్న వేషాలు తప్పదు ఫుడ్ బెడ్ గడవాలి కదా మొన్న ఎప్పుడు పూరి జాన్నాథ్ నేను హీరోగా పరిచయం చేస్తున్నాడు అని చెప్పావు కదరా అన్నాడు మధ్యలో వాళ్ళ తమ్ముడు చూడాడు మరి రామ్ గోపాల్ వర్మ నీకు బ్రేక్ ఇస్తాడని చెప్పావు ఆ మధ్య ఏదో జేమ్స్ కొత్త సివ టూ థౌసండ్ సిక్స్ ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత కొత్త వాళ్ళతో సినిమా తినని చెప్పి బాలాజీ తొట్టేశారంట అది సరే నువ్వేంటి ఇలా వచ్చావు నేను 
డైరెక్టర్ అవుదాం అంటే డిసైడ్ అయిపోయినా ఇంకా సినిమాలు బిగ్ తగ్గలేదా డైరెక్టర్ అవడం మామూలు విషయం కాదు డైరెక్టర్ అని ఓడికి సినిమాని అర్థం చేసుకునే సున్నితమైన మనసు ఉంటే చాలురా మాయా బజార్ దేవదాసు చెల్తీకా నామ్ గాడి జేమ్స్ బాండ్ అడవి రాముడు శంకరాభరణం ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప సినిమాలు చూసిన తర్వాత కూడా వాటి నుంచి నేర్చుకుని ఇంకా బెటర్ సినిమా తీయలేకపోతే నేను డైరెక్టర్ అవడమే వేస్ట్ కమల్ హసన్ కి నటనంటే ఏంటో నేర్పించి మీకే చూపిస్తా రజనీకాంత్ సిగరెట్ కాల్చే అంత నేను మార్చేస్తా చిరంజీవిని దాయిదమ్మని కొత్త కొత్త స్టెప్పులు నేవేయిస్తా బాలకృష్ణకి మోహన్ బాబుతో సైలెంట్ ఫిల్మ్ తీసేస్తా టాలీవుడ్ ని బాలీవుడ్ కాదు హాలీవుడ్ ని చేసేస్తా మయప్ప జారు దేవదాస్ చదిక నాము జేమ్స్ బాండ్ అటవి రాముడు శంకర భరణం యాదంకి బారాతు టైటానిక్ చూపించరాసుకెళ్ళిపోతానో చూడు ఈరోజు సాయంకాలం కొట్టుకుందరా సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ ఉంది దానికి రెండు పాసులు సంపాదిస్తాను రే 
బట్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి వచ్చినట్టున్నాడు రా వెళ్ళి కలిసి తప్పదా బ్యాటరీ చూసి ఉందరా అబ్బో వచ్చారండి పెద్ద డైరెక్టర్ నువ్వు ఎక్కడే ఉండు నేను వెళ్ళి చిన్న గోల్ వేసి వస్తా కాదండి నా పేరు అప్పలరాజు అండి మా ఫ్రెండ్తో వచ్చాను ఇక్కడికి మీరెవరు రాకీ అంటే మీరు ప్రొడ్యూసర్ అండి ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ బాబు అరవింద్ దిల్ రాజు ఎంఎస్ రాజు వాళ్ళందరికీ నేనే సారీ సార్ మీరెవరో తెలియక అలా మాట్లాడాను పర్లేదు సార్ మీ గురించి ఎప్పుడు ఎక్కడ వినలేదండి కనీసం మీ ఫోటో పేపర్లో టీవీలో కూడా చూడలేదండి నేను దిగితేనే కదా నువ్వు చూసేది ఈ మీడియా పబ్లిసిటీ నాకు నచ్చవు వీటిని చాలా దూరంగా ఉంచుతాను సార్ నేను డైరెక్టర్ అదోని వచ్చాను సార్ నా దగ్గర నాయకి అని ఒక గొప్ప ట్రాజిడీ కదా ఉంది సార్ అది హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ సార్ సార్ మీరు కనక కథ వింటే దేవదాస్ కంటే గొప్ప ట్రాజిడీ కథ ఒప్పుకుంటారు సార్ కథేనా ఈ సినిమాకి ఇంపార్టెంట్ సూపర్ గా చెప్పారు సార్ సార్ అమలాపురం రంభా థియేటర్ లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నా నమ్మకం కూడా ఇదే సార్ సార్ నాకు ఇంకో నమ్మకం కూడా ఉంది సార్ ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాల్ని ఇమీడియట్ గా ఆదరిస్తారు జనం కానీ ట్రాజిడీ సినిమాల్ని ఎప్పటికీ గుండెల్లో పెట్టేసుకుంటారు సార్ వాటికి లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది సార్ సార్ నేను రాసిన నాయకీ స్క్రిప్ట్ కనుక మీరు చదివితే దేవదాస్ సినిమాలో ట్రాజిడీ కంటే గొప్పగా ఉందని చెప్తారు సార్ చదవండి సార్ సార్ మీరు చదివాక నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కలవను సార్ పొద్దున్న మహేష్ బాబు వాళ్ళ ఇంటికి లంచ్ పిలిచాడు ఎల్లుండి చెన్నై వెళ్ళాలి రజనీకాంత్ పిలిచాడు ఇప్పటికే రెండు మూడు సార్లు పోస్ట్ పోన్ చేశాను నువ్వు పంచి సాటర్డే గలు నేను ఇంకా డైరెక్టర్ అయిపోయినట్టారా నాకు రాఖీ గారు అపాయింట్మెంట్ దొరికేసింది రాఖీ ఎవరా ఎంఎస్ రాజు దిల్ రాజు అల్లు అరవింద్ సురేష్ బాబు వీళ్ళందరికీ వెనకాల ఉన్నది ఆయనే వాళ్ళ ఆఫీస్ బాయ్ ఆయన వీళ్ళందరికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రా ఆయన లేకపోతే వీళ్ళు లేరు ఆయన పేరు ఇప్పుడు వెళ్ళదే ఆయన కొంచెం మీడియాకి పబ్లిసిటీకి దూరంగా ఉంటాడులే అల్లు అరవింద్ సురేష్ బాబు అంటున్నావు ఎంత దూరంగా కనీసం పేరు కూడా విన్నా ఎవడో రా నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గడివి నీ రేంజ్ ఏంటి ఆయన రేంజ్ ఏంటి లక్ష మందిలో నువ్వు ఒక్కడో రా లక్ష మందికి ఆయన ఒక్కడే కింగ్ మేకర్ రే నా అదృష్టం కొద్ది ట్రయల్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ డేనే ఆయన నాకు దొరికారు ఆల్రెడీ నా స్క్రిప్ట్ ఆయనకి ఇచ్చాను రా అది కనుక ఆయనకి నచ్చితే ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ కెమెరా సూపర్ 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 అగ్గిరిందయ్యా ఏమి స్టోరీ ఏమి ట్రాజిడీ ఏమి సెంటిమెంట్ ఏమి డ్రామా కానీ సెకండ్ హాఫ్ అయినయ్యా కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం ఆయన చెప్తాడు ఆయన పుష్పానందని మన కంపెనీ క్రియేటివ్ హెడ్ నైంటీస్ లో సూపర్ హిట్ సినిమాలు రైటర్ చిట్టి కృష్ణ ఆయన సొంత మేనలుడికి బావ కొడుకు సెకండ్ హాఫ్ ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం హీరో చచ్చిపోతే చెన్నో సినిమా చూడరు అది మన సినిమా కథే ట్రాజిడీ అండి ఆ పరిస్థితుల్ని తట్టుకోలేక హీరో సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోతేనే థియేటర్ లో ఆడియన్స్ స్పందిస్తారు సూసైడ్ మన సినిమాకి హైలైట్ సార్ హీరో చచ్చిపోతే జనం సినిమా చూడరు హీరో చచ్చిపోతే సినిమా చూడడం డిసైడ్ చేయడానికి మీరెవరు సార్ మరో చరిత్ర దేవదాసు ప్రేమాభిషేకం గీతాంజలి సినిమాలు హీరోలు చచ్చిపోతేనే సూపర్ హిట్ గీతాంజలిలో హీరో చావుడు ఆ గీతాంజలిలో కాదు మిగతా మూడాట్లో పోయారుగా దిల్ వాళ్ళే దుల్హనియా లేజాయంగే పోకిరి ఒక్కడు సినిమాల్లో కూడా హీరోలు చావరు అందుకే అవి ఇంకా పెద్ద హిట్ అయ్యాయి సార్ సినిమా హిట్ టు ఫ్లాపు అనేది హీరో చచ్చిపోవడం మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు సార్ ఆ కథ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది హీరో సూసైడ్ చేసుకోవడం ఏంటయ్యా పోనీ హీరో యాక్సిడెంట్ చనిపోతే యాక్సిడెంట్ ఏంటి అసలు మన కథకి యాక్సిడెంట్కి సంబంధం ఏంటి ఆ పరిస్థితుల్లో హీరో సూసైడ్ చేసుకునే చచ్చిపోవాలి యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోతే కథ ఆడియన్స్ కాదు వాళ్ళ కట్లోకి రీచ్ అవుద్ది 
పోని హీరో ఊరు వదిలిపోతే ఏ ఊరు వెళ్ళిపోలే పెద్ద పర్వా అమలా పర్వా హీరో ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవడం ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోవడం భూమిలోకి వెళ్ళిపోవడం అడవిలోకి వెళ్ళిపోవడం మన పాయింట్ కాదు అసలు హీరో సూసైడ్ చేసుకోపోతే దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ మీకు అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదని చెప్పండి నచ్చపోతే నచ్చలేదని చెప్పండి అంతేకాని నా నాయకితో ఆడుకోకండి నా నాయకిలో ఒక్క అక్షరం కూడా మార్చు మీరు వేరే సినిమా చేసుకోండి ఎందుకే అంత టెన్షన్ నేను చెప్పాను కదా కథ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందని చూడు సినిమా స్క్రిప్ట్ నాక అందరికి చెప్పాలయ్యా ఆ తర్వాత ఎవడు ఒపీనియన్ వాడు చెప్తాడు ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ నీదే కదా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పడం అయిపోయింది నో మోర్ డిస్కషన్స్ నో మోర్ డిస్కషన్స్ ఓకే కానీ చిన్న ప్రాబ్లం ఉందయ్యా స్క్రిప్ట్ లో కాదు అంటే నా డబ్బంతా రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇరుక్కుపోయింది మళ్ళీ భూమి వస్తే కానీ ఆ భూములు అమ్ముకోలేదు ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నా లాస్ట్ రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ అట్టర్ ఇప్పుడు మనం సినిమా తీయాలంటే ఏమన్నా బయట ఉండి ఎత్తుకోవాలి మస్తానయ్యని మంచి స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఇవ్వడం నీ స్క్రిప్ట్ కూడా వాడికి పంపించాను ఆడికి బ్రహ్మాండంగా నచ్చింది ఆడికి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది నువ్వు కూడా చూడు ఆడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేనే చూడాలి అంటే ఆ అమ్మాయికి సినిమా బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి నా సినిమాలో పెట్టుకోవాలా ఓసారి చూడు చెప్తా చూడు ఎందుకు చెప్తున్నా అర్థం చేసుకో చూడు స్క్రిప్ట్ చదివారా సార్ స్క్రిప్ట్ చదివే తీరుకు నాకు ఎక్కడ ఉంది పోవా స్వామి నేను చదవలేదు కానీ పాప చదివింది పాపా నీకేదో ఇందులో నచ్చిందన్న క్యారెక్టర్ ఏంది అంజలి క్యారెక్టర్ పాపా సారీ సార్ డాలీ గారు అంటే నేను మీ అందాన్ని టాలెంట్ ని కామెంట్ చేయట్లేదండి నేను ఊహించుకున్న క్యారెక్టర్లో మీరు ఫిట్ అవరని నా ఫీలింగ్ అండి పోను వేరే క్యారెక్టర్ శాంతి పాత్ర వేస్తారా దానికి ఆర్సీలే కదా మీరు దాన్నే తలకండి సినిమా ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రన్నింగ్ లో ఆరు సీన్లు పదహారు సీన్లు అవుతాయి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు ఏంటి మార్చుకునేది నా కథ నా ఇష్టం మార్చాలని నువ్వే కూడా అప్పుల రోజు నా కథలో అక్షరం మొక్క కూడా మార్చను నీ క్యారెక్టర్ లోకి పాప ఫిట్ కాకపోతే పాప లోకి నీ క్యారెక్టర్ ఫిట్ చేయించు అప్పటిదాకా అద్దరా కూడా ఫైనాన్స్ ఇవ్వలేం రాఖీ గారు ఇది నేను ఆ డాలెంట్ పెట్టి సినిమా తీస్తే అమలాపురం వెళ్ళి అడుక్కు తినాలి నీ ఎమోషన్ అర్థం చేసుకోగలనయ్యా ఇదిగో ఇలాంటిది ఏదో జరుగుద్దని తెలిసే ఇంకో పార్టీకి ఆల్రెడీ చెప్పుంచా అతని పేరు నర్సింగ్ ఈ స్టోరీ చాలా యావరేజ్ గుంతా మీ కానీ ఇట్లా చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తే మస్తు ఉంటుంది నాకు ఒక జబర్దస్త్ ఐడియా వచ్చింది మళ్ళా ఏంటండి నీ హీరో పెయింటర్ కదా ఆయన చేతిలో బ్రష్ బిక్కేసి ఆయన వెళ్ళ కెమెరా అయ్యి కేల్కతా కెమెరా నా కెమెరా వేస్తే అరే భాయ్ ఫోటోగ్రాఫర్ అంటే ఏం చేస్తాడు ఫోటోలు తీస్తాడు నీ సీల్బలో మస్తు మస్తు పూరీలను పెట్టు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న షెడ్డీలు వేసి వర్షంలో పెట్టి ఫోటోలు తీపించు ఇక మన సీల్బలో కార్తనే ఉంటది జనాలు థియేటర్లోకి ఈగల్ లెక్క ఉరుక్కుంటేనే వస్తారు ఇయ్యల్ రేపు సీల్బలో ఎంత సెక్స్ ఉంటే మన జేబులు అన్ని పైసలు పడతాయి మంచి ఐడియా ఏంటి మంచి ఐడియా నా నాయకి సినిమా ఏంటి సెంటిమెంట్ తో ఎమోషన్ తో నడిచే ట్రాజడీ సినిమా అంత మంచి సెన్సిటివ్ ఫీలింగ్ మధ్యలో అది కాదు అప్పుడు రాజు బాగుంటది ఏంటి బాగుండేది రాఖీ గారు ఇలాంటి క్రియేటివ్ హెడ్ గా పీకేసి ఒక క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ గా పెట్టండి ఇంకా బాగుంటుంది చూడండి కావాలంటే చేసుకోండి చూడకండి నేను చేసుకుంటే ఎవరు చూస్తారే నీ కథ నీ గొప్ప ఉండొచ్చు కానీ ఆ మస్తానే గడికి ఆడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ గొప్ప ఆ నర్సింగ్ గడికి సెక్స్ గొప్ప నీ గొప్ప నీ గొప్ప అయితే ఆడ గొప్ప ఆడ గొప్ప కాదు ఇదు అంటే ఒక గొప్ప హీరోయిన్ తీసరా గొప్ప గొప్ప ఫైనాన్షియల్ మన చుట్టూ తిరుగుతారు స్టార్ హీరోయిన్ కనిష్క ఎలా ఉంటుంది మన కథకి సూపర్ కనిష్క గ్లామర్ స్టార్ కదా ఎందుకు ఒప్పుకుంటది ఇంటర్నల్ గా నేను విన్నది ఏంటంటే అమ్మాయికి గ్లామర్ పాత్రలు బోరుకొట్టి ఏదైనా అవార్డు వచ్చే పాత్రలు చేయాలనుకుంటుంది వెరీ గుడ్ 
కనిష్క మంచి ఊపు మీద ఉంది ఒక్క ఊపు ఊపిందంటే గొప్పైపోతే ఆ కళ్ళేంటే ఆ ముక్కేంటే ఆ కాళ్ళేంటే ఆ నడుమేంటే ఏంటే ఏంటే ఎవటి పెంచరే ఎమ్మన నిన్ను నన్ను ఇంట చంపుతున్నావు డేయన్నెట్ జాన్ ఎవటి పెంచరే ఎమ్మన నిన్ను నన్ను ఇంట చంపుతున్నావు డేయన్నెట్ జాన్ అవి పెదాల రసగుల్లాల అది నడుమా ఐస్ క్రీమ్ చంపుతున్నాట్ జాన్ Oh my god, you are mind-blowing, baby. Babgar, your expression is super. Thanks. That's my Tathagar 179th film. Shri Devi Nadum Patkunich expression. I know, Babgar. Your body language is also used in the 50th film. If you don't have a problem, if you don't have a problem, if you don't have a problem, if you don't have a problem. That's my magic touch. హలో మేడం మేడం మీకు బాబు గారికి మధ్య లవ్ లవ్ అఫైర్ ఎంతవరకు వచ్చింది మేడం డోంట్ బీ నాట్ అసలు బాబు గారిని ఇండస్ట్రీలో లవ్ చేయనిది ఎవరు ఎవ్రీబాడీ లవ్స్ హిమ్ ఇంకా అఫైర్ అంటారా వల్ వాట్ కెన్ ఐ సే మీడియా క్రియేట్స్ కోసం ఇండస్ట్రీలో ఈ బాబు గారితో తప్పితే మిగతా ఏ బాబులతోనూ మీరు ఎందుకు యాక్ట్ చేయరు జిమ్ లో వర్క్అవుట్ చేస్తుంటే చూసి రికమెండ్ చేశారు ఐ సి వెల్ హీ ఇస్ మై ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మేడం మీకు ఎక్స్‌పోజింగ్ మీద ఏమన్నా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయా ఎక్స్‌పోజింగ్ విషయంలో నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తే ఎంతైనా మేడం మీ డ్రీమ్ రోల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మేడం గ్లామరోల్ చేసి చేసి బోర్ కొట్టింది అవార్డ్ వచ్చే క్యారెక్టర్ చేయాలన్నదే నా డ్రీమ్ రోల్ ఓకే దట్స్ ఆల్ థాంక్ యూ ఇక్కడికి సర్ 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 మేడం గారు ఇప్పుడే అవార్డ్ వచ్చే క్యారెక్టర్ చేయాలన్నని చెప్పారు కదా సర్ నా దగ్గర అంటే గొప్ప స్టోరీ ఉంది సర్ ఎల్లి చెప్తాను సర్ మేడం గారికి గిసోంటి కథలు చెప్పేందుకు రోజుకు డజన్ల మంది వస్తుంటారు ఆమె పిఏ తేజ గారు ఉంటారు పోయి అక్కడ గలవండి అక్కడ ఆయన ఎక్కడ ఉంటారండి పిఏ గారు డ్రైవర్ రెడ్ షీట్ లో అక్కడ ఉన్నాడు ముందే లేతను గలవండి సర్ ఇక్కడ పిఏ తేజ గారు డ్రైవర్ ఎవరండి ఏంటి కనిష్క్ గారి కచ్ చెప్పాలండి అందుకే పిఏ తేజ గారిని కలవాలండి బడ్జెట్ ఎంత అది ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలేదండి సినిమా బడ్జెట్ కాదయ్యా నా బడ్జెట్ ఇలా ఎంతమందిని కలవాలరా ఏదో రిలేషన్ చెప్పి రోజు ఎవరినో ఒకరిని తీసుకొస్తా ఈడు మాత్రం నాకు నిజంగా చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఫ్రెండ్ అండి మీ అమ్మ మీద ఒట్టే చెప్తున్నా సరే కథ చాలా బాగుందయ్యా నేను మేడం గారికి చెప్తాను నేను చెప్పినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి కథ చెప్పాలి ఓకే బాగా ప్రిపేర్ అవు నా పేరు అప్పలరాజు అండి కనిష్క్ గారిని కలుద్దామని వచ్చానండి పిఏ తేజ గారు పంపించారు కూర్చోండి ఎవడరా నువ్వు నా పేరు అప్పలరాజు అండి 
కనిష్క్ గారి కత్ చెప్పాలని పియ్య తేజ గారు పంపించారని చెప్పు కనిష్క గారు పాప జాగింగ్ కెళ్ళింది కథ నన్ను వినముంది నువ్వు చెప్పు ఓపెన్ చేయగానే పెద్ద ఎడారి ఆ ఎడారిలో కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేని రెండు కాళ్ళు పరిగెడుతూ ఉన్నాయి ఓపెన్ చేయగానే పెద్ద ఎడారి ఆ ఎడారిలో రెండు కాళ్ళు చెప్పులు కూడా లేకుండా పరిగెడుతూ ఉన్నాయి సడన్ గా పెద్ద మెరుపు మెరుపు ఓపెన్ చేయగానే పెద్ద ఎడారి చెప్పులు కూడా లేని రెండు కాళ్ళు పరిగెడుతూ ఉన్నాయి హీరోయిన్ ఆకాశంలోకి చూస్తే ఉరుములు మెరుపులు కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోయింది ఆ ఉరుములు మెరుపులు మా చెప్పులు కూడా లేకుండా పరిగెడుతున్న హీరోయిన్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది ఆకాశంలో ఉరుములు మెరుపులు వర్షం కళ్ళు తెరిచి చూసింది టైటిల్ స్టార్ట్ అయినాయి వర్షంలో పరిగెడుతూ ఉన్న హీరోయిన్ ను వెళ్ళి హీరోని కౌగులించుకుంది అంతే ఎన్ టైటిల్ స్టార్ట్ అయినాయి మమ్మీ గారు అయిపోయిందండి అయిపోయిందా అరే బేబీకి ఎన్ని డ్రెస్ చేంజ్లు అంటే ఇంకా డ్రెస్ చేంజ్ వరకు ప్లాన్ చేయలేదండి మనీష్ మల్హోత్రా మొన్నే పేరీస్ నుంచి వచ్చాడు కొత్త కొత్త కలెక్షన్స్ తెచ్చాడంట ఏ లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ అయినా ముందు బేబీనే వేస్తుంది ఇంకా ఎవరైనా హీరోయిన్స్ వేసుకునే లోపల అవన్నిటిని మన బేబీతో వేయించేద్దా అంటే మమ్మీ గారు మన సినిమాలో హీరోయిన్ ది మిడిల్ క్లాస్ క్యారెక్టర్ అండి సో మనీష్ మల్హోత్రా అంతటోళ్ళు అక్కర్లేదు అదే మాట్లా కాలేజ్ అమ్మాయిలు అందరూ నా బేబీ వేసుకునే డిఫరెంట్ డ్రెస్ చూస్తే సినిమాకి వస్తారు నువ్వు కథ వేసుకో నేను బట్టలు ఇస్తాను చెప్ప నీకు బట్టలు ఇంపార్టెంట్ సినిమా ఇంపార్టెంట్ రెండు ఇంపార్టెంట్ సినిమాలో హీరోయిన్ బట్టలు నేచురల్ గా రియలిస్టిక్ గా లేకపోతే జనం సినిమా చూడరు పేదంటి లక్ష్మి సినిమా హీరోయిన్ తినడానికి తినలేకపోయినా లక్షల జైలు కట్టింది రెండు వందల సెంటర్స్ లో హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది ఎవడని అడిగాడా అమలాపురం రంబా థియేటర్ లో నేను సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నా పక్కన కూర్చున్నోడు ఇదే పాయింట్ మీద డైరెక్టర్ ని బండ బూతులు తిట్టాడు తెలుసా కాఫీ వద్దు అప్పలాజు నీలాంటి వాడు అలాంటి వాడు కోటికి ఒకడు ఉంటాడయ్యా ఒక్కడు చూడు కనీష్ గా బట్టలు వేసినా చూస్తారు బట్టలు అయిపోయినా చూస్తారు జనం నాయకిని అవమానించకండి రాఖీ గారు కాఫీ థ్యాంక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం సినిమా స్టార్ట్ అయ్యాక మనీష్ మల్హోత్ర గారిని సైడ్ చేసి నీ ఇష్టం వచ్చిన బట్టలు కుట్టించుకో ఓపెన్ చేయగానే పెద్ద ఎడారి ఎడారా పిచ్చే కింద విల్ బి టూ హాట్ ఏదైనా కూల్ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకో అంటే కథ ప్రకారం ఎడారి అయి ఉండాలండి అయితే ఉప్పాంజయ్ నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ తో చెప్పి ఏసీ స్టూడియోలో సెట్ అయించు సరే సార్ అదే ఎడారిలో చెప్పులు లేకుండా మీ పాదాలు పరిగెడతా ఉంటాయి గాలి తగిలినా కందిపోయేంత సెన్సిటివ్ నా కనుష్క పాదాలు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా షూ వేసుకోమంటాను తేలు ఉంటాయా ఎడారిలో అవి కుడితే నువ్వు భరిస్తావా కళ్ళు <laughs> కాళ్ళు పెడితేనే కష్టం అలాంటిది బాడీ మొత్తం పడాలంటే ఎలా ఓపెన్ చేయి పరుపు లేంచు లేదా దిండి లేదు సూపర్ సార్ సూపర్ సడన్ గా పెద్ద వర్షం అండి ఈ డారీలో వర్షం అది నా డైరెక్షన్ టచ్ అండి వర్షంలో తడిస్తే ఫ్లూ వస్తుంది వర్షం హాట్ వాటర్ తో అరేంజ్ చేయి 
ఓకే అలాగే సార్ ఆ వర్షంలో మీరు లేచి నుంచుని డాన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఎదారిలో చెప్పులు లేకుండా వర్షంలో డాన్స్ చేయాలా ధూప్ పెట్టుకోవా రై ధూపుని పెట్టుకుని పలవత కనిష్ గారిని ఎందుకు బుక్ చేసుకుంటారా నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత కంగ్రాట్స్ అప్పల రాజు కంగ్రాట్స్ ఈ రోజుల్లో కనిష్క డేట్స్ దొరకడం అంటే సామాన్యం అనే విషయం కాదు ఇదంతా నీ లక్ లక్ కాదు సార్ నా నాయకి కథలో ఉన్న పవర్ సరే ఓకే నీ కోసం కొంతమంది అసెంట్ డేట్లు పిలిపించాను వాళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేసి నీకు కావాల్సిన వాళ్ళని మీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని విన్నాను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మాయాబజార్ రిలీజ్ నాడే మా అమ్మ నన్ను రిలీజ్ చేసిందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది శివ సినిమా చూశాక నేను డైరెక్షన్ చేయకూడదని డిసైడ్ చేసుకున్నాను ఏ అందుకంటే గొప్ప సినిమా తీయలేమన్నా చిచ్చి అదే సినిమా అండి ఒక సైకిల్ చేయని తీయడానికి మెకానిక్ కే పది నిమిషాలు టైం పడుద్ది అదే ఆ నాగార్జున పుట్టుకుని పట్టుకుని పట్టకని లాగేశాడు అసలు లాజిక్ ఉందన్నా సినిమాలోనూ దాన్ని హిట్ చేసిన ఆడియన్స్ మీద కోపంతో నేను డైరెక్షన్ మానేసి అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా సెటిల్ అయిపోయాను రుద్రవీణ నీకు నచ్చిన సినిమా పేరు కాదు నీ పేరెంట్ రుద్రవీణ ఓకే నీకు ఎలాంటి సినిమాలు నచ్చుతాయి నాకు ఏ సినిమాలు నచ్చావు ఏ సినిమాలు నచ్చవా అంతేనండి నాకు ఏ సినిమాలు నచ్చావు ఏ సినిమాలు నచ్చినప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు వచ్చావు నాకు నచ్చిన సినిమా తీయడానికి ఓహో నాకు ఆ ఛాన్స్ వచ్చే వరకు ఇలా మెయింటెనెన్స్ కోసం అసిస్టెంట్ గా వచ్చాను అది పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలని మా అమ్మ చెప్పింది సార్ చూడు అన్నమాచార్య ఇక్కడ మనంతా కలిసి పని చేస్తున్నాం ఇందులో పెద్ద చిన్న ఏంటి మళ్ళీ అయ్యో అలా కనుక్కోండి సార్ మీ కోసం ఒక తెచ్చేయండి సార్ ఏంటిది అంటే మీ సినిమా హిట్ అవ్వాలని ఆనలమతలు ఖర్చించేయండి ప్రసాదం తీసుకొచ్చేయండి సార్ పెట్ అడు పెట్ సార్ సార్ డూ యూ హ్యావ్ 
any experience? Yes. I did a Hollywood film. Hollywood film? Yes. Uh, which film? You know, Titanic? Titanic me rest night ga chesara. Shut up. Not shut up. Like shut up. It's a Hollywood thing. Did you get it? Yeah. Anyway, Titanic's executive producer's first cousin's neighbor is the first cousin of my first cousin, who's the first cousin of his first cousin. So a friend of mine's uh, friend's friend, yeah. He did an English film there. So my first cousin's first cousin's friend put me on it. Miko, chala mandi cousins so narandi. Shut up. Uh, uh, I have only one cousin, but he has many cousins. Uh. Yes. Rolling titles. The end. Story alone, sir. Kadapa on the Gani, Kadanola, Akro Kortanandi. The Rebian Redigar screenplay, Adutta Subara were a drama on day. Sala bound to me. Anamaya? Nikalande? Shan! Adputu! Adputu, Shan! Maha Adputu! He cinema question and put ten and pistin. He cinema can in Nargo on the road, Larak putte, then trip tell you Manishan, Shan. Cool, 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 cool. Mucho, mucho. Ah, ah, cool. Ah, el. Ah, akunicho. Nikela onde? Mik bagunda. Nag bond ka otta cinema test nang kada. Nikela onde? Miku na chindi kada mere tis kundi. Na kendo kar garam. Na nu tis ko man chappal snausron leh dene ko. Nii kendo ko na chala da chippo. Na kendo ko na chala da mik kendo kundi. Na kosam cinema test nara. Mere public kosam cinema test naru. Walu ticket lo kon gani walu choose taru. I don't know what I'm doing. As an astronaut, you're going to get your opinion. I'm not going to get it. I'm not going to get it. I'm not going to get it. Wow, wow. What are you doing? Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Oh. Shut up. Yes. Apple Raju. Megamax company. I'm going to meet you. Megamax? Bombay is a corporate company. I'm going to go to the office. Now, we are at corporate level. We are also at finance. Hmm? 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 A company is a head to head. Database. Nayaki. Tragedy. Kada. Kajikistan, Uzbekistan, Maldives Islands, South Africa लो कोनी प्रांतल लो ने हीरो इन वो रिंटेड सिनमा लाड़ते नोट दिस अकड़ा माना तेलुगु सिनमा ल छोड़ रो अजेंट सर इमेजिन तेलुगु लो रिलीज़न आरुंद थी हीरो इन वो रिंटेड फिल्में का दंडे सो अपर डोपर हिट्टेंड का था आरुंद थी अधि हीरो इन वो रिंटेड का दो मरे ग्राफिक्स यो रिंटेड इधि नेंज � my research and development database. This is the chapter. Why do you think about religion in the world? It's a hero and film. Why are you going to get a super duper hit? Super duper hit. Now, my research and development is not developed. What are you doing now, sir? In the cinema, there is a star hero in the cinema. Sir, there is a star hero in the cinema. Sir, there is a lot of hero characters in the cinema. There is a lot of story in the cinema. So, what is the hero in the cinema? Sir, that's your problem. You are the only problem. You are the only problem. मी सिनेमा लो ये वरना स्टार हीरो उन्टे मैं फाइनेंस जेडन रेडी अनिमा डेटाबेस चेप तुम अलाइ ब्लैंक है यारें अपलर ये कैरेक्टर नहीं बाबूगर चेटन का उका संबंधी अलाइ डायरेक्टर वाले टे बुर के खतरा मात्र रस तेरे पदे है इंडस्ट्री लो उनको नहीं लीगल पेंट्स कोर्ट चलिस को आ करेक्ट करेक्ट एंड कर करेक्ट अते एंट करेक्ट 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 है एंट करेक्ट हो अते 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 एंट 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 करेक्ट अते अपना जो आइने करेक्ट है चिपुंटा ढंग को नहीं करेक्ट है ना करेक्ट 
బాబుకి కనిష్కకి చాలా సీక్రెట్ అఫైర్ ఉందని పబ్లిక్ అందరికీ తెలుసు ఏదో ఒక బలమైన బలహీనమైన క్షణంలో కనిష్క బాబుకి ఈ మ్యాటర్ పోస్ట్ చేసింది అనుకో బాబు చచ్చినట్టు చేసి తీరతాడంతే కానీ అంత చిన్న క్యారెక్టర్ బాబు చేయాలంటే ఏదో ఒక స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉండాలి కదా ఉంది మేడం ఈ కథలో ఓ సీన్ లో మీరు పరిగెత్తుకొచ్చి హీరో గారిని గట్టిగా కౌగులించుకుంటారు ఆ హీరో క్యారెక్టర్ కి బాబు గారు కాకుండా వేరే ఇంకెవరైనా ఉంటే బాబు గారు పరువు ఏం కావాలి మీరు ఇలాంటి పిట్టింగ్ ఏమైనా పెడితే మన పని అయిపోతుంది నేను మాట్లాడతాను కంగ్రాచులేషన్స్ రాఖీ గారు బాబు గారు మీ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారంటే మీరు చాలా లక్కీ కనిష్క బాబు గారి కాంబినేషన్ లో ఇంతవరకు ఒక్క ఫ్లాప్ కూడా రాలేదు క్రేజీ కాంబినేషన్ మార్కెట్ లో మీ ప్రోడక్ట్ కి మంచి డిమాండ్ ఉంది మొత్తానికి మంచి కాంబినేషన్ సెటప్ చేసి టేబుల్ ఫ్రాడ్ కొట్టేశారు అన్ని పేజీల మీద సంతకం చేశారు మొత్తం అయిపోయింది సార్ ఇదిగోండి మీ చెక్ అది మీకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మై డియర్ రెస్టారెంట్స్ ఇదే మన కొత్త ఆఫీస్ ఇట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ dude you're a miracle without any experience without any background that kind of stars ni okay chechi cinema direct chestunna ante really you're amazing telvi prasad gar kaalamlo hero lu kadho ke cheyalante oka samvatsaram pattedi oka samvatsaram shooting chesevadu oka samvatsaram adade da cinema mari ippudu oka gantlo kadha rastunnaru rendu gantlo okay chestunnaru rendu nellallo shooting chestunnaru rendu roju adi ellipothunna cinema anyway direct ga direct ga payar lucky fellow sir ఆ రోజు ఆండలం తల్లి ప్రసాదం తినడం వల్ల సార్ ఈ సినిమా ఓకే అయింది అంతా దేమృదయ్య సార్ ఈ పొట్టు పెట్టుకోండి సార్ ఏ రుద్రవేణా నువ్వు హ్యాపీ అయ్యా మీకు సినిమా ఓకే అయితే నాకెందుకండి హ్యాపీ అదేంటయ్యా నువ్వు కూడా ఈ సినిమాకి పని చేస్తున్నావుగా నేను పని చేసే మ్యాటర్ ఎప్పుడో ఫిక్స్ అయింది దానికి ఇప్పుడు ఎందుకు నాకు హ్యాపీ మీకు హ్యాపీ అనిపిస్తే మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి నేనెందుకు అవ్వాలి అన్బిలీవబుల్ అన్బిలీవబుల్ దిస్ ఇస్ రాజు
కొండెకేటట్టుంది కొండెకేటట్టు అంటే ఎక్కేటట్టు కాదు ఎక్కేసింది ఏమైంది రాత్రి హీరో గారికి కనిష్క గారికి పెద్ద ఫైట్ కనిష్క గారి కోపం వచ్చి బ్రేకప్ అయిపోయిందంట ఒక్క కొబ్బరికాయ తక్కువ కొట్టేస్తావా బాబు కనిష్కతో ఫ్రంట్ సైడ్ ఆ బొంబాయి బామ అంతరాక్షతో బ్యాక్ సైడ్ అఫైర్ పెట్టుకున్నాడు కనిష్క దాన్ని రెడీ హ్యాండెడ్ గా పట్టేసింది సార్ నేను నమ్మలేకపోతున్నానండి బాబు గారి కనిష్కని చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు అది నా కల్లారా చూశాను అప్పలరాజు బాబు నువ్వు కనిష్కతో ఉన్నప్పుడే చూసావు ఆడు వేరే వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు చూడలేదుగా ఆడు పది మందితో ఒకేసారి అఫైర్ నడపగలడు అది వాడి కెపాసిటీ పాపం కనిష్క పిచ్చిది కాబట్టి నమ్మేసింది కనిష్క కెరియర్ సంగతి పక్కన పెట్టండి సార్ అప్పలరాజ్ కెరియర్ సంగతి ఇంకెక్కడ కెరియర్ వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకున్నప్పుడే కొండక్కింది హలో రాఖీ గారు అర్జెంట్ గా మనం కలవాలి సినిమా ఫీల్డ్ లో అడ్వాన్స్ ఓన్లీ టేకింగ్ నో రిటర్నింగ్ అది తెలుసుకోలేదే మీకు మేము మీకు ఇచ్చిన అగ్రిమెంట్ కాపీలో పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ థర్టీ ఎయిట్ డి ప్రకారం హీరోగా లేకపోతే ఇచ్చిన శక్తితో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి లేదనుకోండి మీ మీద క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి సంతకం పెట్టే ముందు ప్రతి లైన్ డీటెయిల్ గా చదువు పెట్టండి చిలక చెప్పినట్టు చెప్పిన వెనకుండా ఆటోగ్రఫీలు పెట్టినట్టు పెట్టేశారు ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరిగిందో ఇది ఒక క్లాస్ సరిగా చదవలేదు ఇది ఒకటి చదివితే సరిపోను నా లైఫ్ లో వన్ మంత్ వేస్ట్ అయిపోయింది వస్తానిక వేరే సినిమా వెతుకుంటా సార్ ఆ నలం గుడికి మీరు వెళ్ళలేదు అందుకే తల్లి కోపం వచ్చింది అందుకే మన సినిమా అయిపోయింది నేను వెళ్ళి పూజలు చేయించి తల్లి కోపం తగ్గిస్తాను వస్తాను సార్ ఇప్పుడే వస్తాను బి విట్లాచార్ గారి టైంలో ఆర్టిస్ట్లు ఒకసారి కమిట్మెంట్ ఉంటే దానికి ఇంకా తిరుగుండేది కాస్త కనిష్కా బాబు గారు వాళ్ళ సినిమాలు వాళ్ళు చేసుకుంటారు మీరు మీ ఊరు వెళ్ళిపోతారు ఎటు వచ్చి ఇక్కడ ఉండే మాకే కదా అండి కష్టం అంతా నా కష్టాలు నేను పడతాను మీ కష్టాలు మీరు పడండి నేను మా అమ్మ నాన్నలకు కూడా సినిమా ఓకే అందని చెప్పేశాను ఇప్పుడు తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మా నాన్న దగ్గర నాకు ఇంక వాల్యూ ఉంటుంది అలాగని ఇక్కడే ఉండిపోవాలంటే ఏం చేయను ఎలా చేయను నాకు అవకాశం లేక ఛాన్స్ దొరికినప్పుడే నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను కృష్ణ ఇప్పుడు చేతుల్లోకి వచ్చిన సినిమా వెనక్కి వెళ్ళిపోయేసరికి మనసులో చాలా బాధగా ఉంది కృష్ణ నువ్వెప్పుడైనా లైఫ్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ పేసేసావా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా అది సారీ వినలేదు ఏదో ఎస్ఎంఎస్ టైప్ చేస్తున్నా నేను నా లైఫ్ సంబంధించిన మ్యాటర్ ఇంత సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో ఎస్ఎంఎస్ ఏంటి అప్పల్ రాజు నా ఎస్ఎంఎస్ కూడా సీరియస్ ఏ ఎస్ఎంఎస్ సీరియస్ ఏంటి అవును సీరియస్ ఎస్ఎంఎస్ ఐ నో వాట్ యు థింక్ యా వరల్డ్ నికి ఒకటికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటావా డోంట్ బి సో సెల్ఫిష్ సారీ కొంచెం ఎమోషనల్ అయిన నేను కూడా సారీ ఓకే యా ఇంకో ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది కెన్ ఐ చెక్ దిస్ దానికి నన్న ఎందుకు అడుగుతున్నా బికాజ్ యు గెటింగ్ సీరియస్ అప్పుల్ రాజు నువ్వు ప్రతి ఎస్ఎంఎస్ నాకు చెప్పే చూసుకుంటున్నావా డోంట్ బి సిలీ సీరియస్ గా వట్ అడుగుతున్నాను నీకు సీరియస్ ఎస్ఎంఎస్ అయితే నువ్వు చూసుకో యు ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ యు పర్మిషన్ అప్పుల్ రాజు अरे దాని నామే సీరియస్ అవుతా ఏంటి బికాజ్ యు గెటింగ్ సీరియస్ ఆన్ మీ హలో నీ ఎస్ఎంఎస్ నీకు ఎంత సీరియస్ సో నా ప్రాబ్లం నాకు అంత సీరియస్ వావ్ నీ ప్రాబ్లం నీకు ఎంత సీరియస్ సో నా ఎస్ఎంఎస్ కూడా నాకు అంత సీరియస్ ఏ yes నీ సీరియస్నెస్ నీది నా సీరియస్నెస్ నాది ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే Be serious. Fine. Okay. Hello? Ah, Appal Raju. No, no. P.A. Teja. Ah, tell me. I'm in the cinema. I'm in the cinema. I'm in the cinema. I'm in the cinema. Who is that? I'm a cinema rebel star. K.T. Rao. K.T. Rao is in the cinema. Ah, I'm doing it. But I'm doing it. I'm doing it. నమస్తే సార్ నా పేరు అప్పల్ రాజ్ అండి కనిష్ గారు పిఏ పంపించారండి పంపడానికి కాడేవాడు రావడానికి నువ్వెవరు అంతా ఆ పైవాడు చూసుకుంటాడు 
సినిమా కథ వల్ల అర్థమా వాడాడిస్తాడు క్యారెక్టర్ ఏంటమ్మా నేనే క్యారెక్టర్ని జనం నన్ను చూడటానికి వస్తారమ్మా సరే మీరు నా నాయకి సినిమా చేస్తున్నారా సార్ చేసేదెవరో చేయించేదెవరో అంతా పైవాడే చూసుకుంటాడు డేట్స్ మాత్రం మా పిఏ ఇస్తాడు ఆడికి డేట్లు ఇచ్చింది కథ కోసమో క్యారెక్టర్ కోసమో కాదమ్మా స్వీట్ ముక్క లాంటి కనిష్క కోసం నా సినిమాలో సైడ్ హీరోగా చేసి నా వెనకాల అవుట్ ఫోకస్ లో నుంచి నా కేటీ నా కొడుకు రెండు హిట్స్ ఇవ్వగానే నా కనిష్క లైటింగ్ పెడతాడా ఆడికి బుద్ధి లేకపోయినా మీ కనిష్కకైనా బుద్ధి ఉండద్దా ఇండస్ట్రీకి బాబు లాంటి వాళ్ళు ఫీలింగ్ ఆగిపోలేక చేసిన చిన్న మిస్టేక్ కి మిమ్మల్ని వదిలేసి ఆ కేటీ గారితో సెటిల్ అయిపోద్దా ఆ సెటప్ ఏ నాకు కావాలమ్మా ఆ బాబు గాడి గ్లామర్ క్వీన్ ఇప్పుడు నా బ్రిల్ క్రీమ్ కనిష్కని నన్ను పక్క పక్కనే చూసి ఆడు నలుపు కోలే కోలేక చావకపోతే నా పేరు కేటీయే కాదమ్మా ఆ కేటీ గారు పేరు వినబడితేనే కంప్రో ఎక్కిపోతుంది షూట్ గన్నుతో కాదు బాబు గారు మీడియాతో చేద్దాం మీడియా ఎస్ ఛానల్స్ మనం ఏం చెప్తే అది చేసే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సినిమా చూడకుండానే రివ్యూ రాసే క్రిటిక్స్ కలెక్షన్స్ ని తారుమారు చేసే అకౌంటెంట్స్ అంతా ఇండస్ట్రీకి వెన్ను పోసం లాంటి మీ ఫ్యామిలీ చేతిలో ఉన్నారు ఆడి చేతిలో ఎన్నున్నా ఏమున్నా ఆడి కనిష్క మాత్రం నా చేతుల్లో ఉందమ్మా నీ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు ఇంకెవరి చేతుల్లోనూ కాదు నీ చేతుల్లో ఉంది అప్పల్ రాజు అవును కృష్ణ నన్ను నా ఫీలింగ్స్ ని అర్థం చేసుకుందని నువ్వు ఒక్కదానివే ఇప్పుడు నేను తీయబోయే హిట్ సినిమా నాపడం ఎవడ వల్ల కాదు హిట్ సినిమా తీయడమే కాదు ఎదుటోడి సినిమాని ఎట్టా చెడగొట్టాలో కూడా నాకు బాగా తెలుసు మంచి సినిమాని ఎవ్వరూ చెడగొట్టలేరు సినిమాకి కథే ముఖ్యమని ప్రూవ్ చేస్తాను స్టార్ ఇమేజ్ కోసం ఏ క్యారెక్టర్ మార్చకుండా సినిమా తీస్తాం కానీ స్క్రిప్ట్ లో మీ క్యారెక్టర్ చాలా చిన్నదంటున్నారండి అది స్క్రిప్ట్ లో అమ్మా సినిమా చూడు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఆడు రాసింది అనవసరం నేనేం చెప్తే అది ఆడు తిరిగి రాసుకోవాలి నాయకిని నాయకుడు చేసేస్తాను ఓం నమ శివాయ ఐ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ దేవుడి సాక్షిగా చెప్తున్నాను బాబు గారు అప్పల్ రాజ్ సినిమా సూపర్ ఫ్లాప్ చేసే బాధ్యత నాది స్వామి చిన్నప్పటి నుంచి నేను నీ కొట్టిన కొబ్బరికాయలన్నీ లెక్క పెట్టుకుని మరి నా నాయకే సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని ఆశీర్వదించి స్వామి డేటాబేస్ కంపెనీ వాడికి అడిచి చెక్కు ఇంట్రెస్ట్ తో సహా మొత్తం బ్యాక్ చేశాను అదేంటండి మెగామ్యాక్స్ కంపెనీతో మనం ఇప్పుడు సినిమా చేయట్లేదా ఆడి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓవర్స్ షేర్ కావాలంట పైగా ఎప్పుడు ఏ క్లాస్ పిక్తాడు ఎప్పుడు ఏ క్లాస్ పెడతాడు మరి ఇప్పుడు మన సినిమాకి ఫైనాన్స్ ఎవరు చేస్తారు సార్ ఆల్రెడీ ఇంకోళ్ళు సెటప్ చేశా వాడికి థర్టీ పర్సెంట్ ఓవర్స్ షేర్ ఇస్తే చాలు ఆయనదే కంపెనీ సార్ కంపెనీ కాదు అడ్డ పేరు శ్రీశైలం అన్న శ్రీశైలవాడు మర్డర్లు మానేసి చాలా మంచి అయిపోయింది
कंटी तो चूस्ते आर्डर कन्न तो चूस्ते मर्डर इधलम स्टैल जना गे भय गे भय भय अरे चुप अपलराजु मन सिम डर मर्डर बर्तडे पार्टी थिटर दुश्मन गंडी तरवा टाइम पास मिगता चूस अंट्रस्ट इंको विषय मन सिमा कत्ल ग रौडीलू बांबूल पन ले मन दी सर 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 मन अला का सर मत फीलू इमोशन सैंटू उ गोप ट्राजी सिम सर कड़स्ते सैंटिमेंट दिलते आइंटमेंट कन्नीर बुलेट पनीर गुजरात बुलेट उ श्रीशैलम गाड़ी क्रिमिनल वाणी की पाटल रायटी वाली क्रिमिनल रायलाकी पोलिकेबदेबराजुअर्थंशन पाटल राय आवड़ मन फैना आटल मन वे कत्ति प्लांटे
సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇట్టంటి ట్యూన్ పుడుతుంది నువ్వు చాలా లక్కీ ఫెలో హలో మిస్టర్ గన్ గో గో ఐ థింక్ ఐ హోర్ దిస్ సమ్ వే జేమ్స్ కెమెరాన్ అవతార్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇది మొన్న అమెరికా వెళ్ళను కదా గిఫ్ట్ గా ఇచ్చా మేబీ వాడుకుందారేమో ఐ డోంట్ నో నా సినిమాలో ఏ సిచ్యువేషన్ కి ఈ ట్యూన్ సూట్ అవుతుంది సార్ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు ట్యూన్ కావాలంటే అది రొటీన్ అమ్మా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు లేకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఈడెవడండి హలో జస్ట్ బాస్కింగ్ యూ హూ ఇస్ దిస్ గై గన్ ఎవరికి అన్నకి అన్నక అన్నకైతే ఇస్ ఎ నైస్ గై నువ్వు వాయించు ఇది కొత్త టీను ఒక్కసారి వినండి చెప్పాను కదా సార్ నాకు రొటీన్ ట్యూన్స్ వద్దు ఫీల్ తో వచ్చే ట్యూనే కావాలి రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది అమ్మ నీ అమ్మ దాంట్లో మొదట చచ్చిపోతే హీరోలా ఎత్తుకొని మంచి బీట్ ఉన్న సాంగ్ చేశాడు అదెవరు ఇచ్చారు నేనే సూపర్ హిట్ నా సినిమాలో అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రయోగాలు చేయనండి నాకు మంచి ఫీల్ ఉన్న సాంగే కావాలి అప్పుడు రోజు ఫీల్ ఉన్న సాంగ్స్ రింగ్ టోన్స్ గా రావటం ఎప్పుడైనా విన్నావా మనం సాంగ్స్ కొట్టించుకునేది వింటానుగా రింగ్ టోన్స్ గా జనానికి ఇప్పుడు సీడీలు క్యాసెట్లు కొని వినేంత టైం లేదు అప్పలు రాజు ఇప్పుడు అందరూ రింగ్ టోన్స్ లోనే వింటున్నారు ఓకే ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్ రీమిక్స్ చేసి ఒక సాంగ్ ఇవ్వనా ఇట్స్ అ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ సాంగ్ రీమిక్స్ ఆ యా అదక్కడ పెట్టను అయ్యో చాలా సెకండ్ హ్యాండ్ పెట్టుకోండి నా పేరు శ్రీశైలం నే చేస్తారుడిజ్ అన్నా వా వా అన్నా కంటి కంటి శ్రీశైలం అన్నా సూపర్ అన్నా అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్
ఉంది దూల్పేట అడ్డ అడ్డొస్తి కథం బిడ్డ చేసేది క్రిమినల్ దంద లోకల్ గా పెద్ద దాదా దోస్తీకి ప్రాణం ఇస్తా దుష్మన్ కి ప్రాణం తీస్తా నైట్ అయితే కోటర్ కొడతా బోరైతే మర్డర్ చేస్తా చింతల్ బస్తీ పోరగా ఎంక్వైరీ చేయరు రేసుకు మర్డర్ చేసింది ఎవడని చెబుతాడో చెంచల్ కూడా జైల్ రిజిస్టర్ మొత్తం చూసుకో ఎక్కువ సార్లు ఎస్కేప్ అయ్యింది ఎవడో తెలుసుకో దాదా నసలు చేసింది ఎవడు రాంగ్ ని వీరప్పనికి నేర్పింది ఎవడు రా ఎవడు కాదు ఎవడో కాదు దూల్పేట అడ్డ అడ్డొస్తి కథం బిడ్డ సినిమాల్లో నా హీరో పెద్ద పీకేదేంది ను పెట్టుకు ఫైట్ ఫిట్ చేస్తుంటాడు రో ఒరిజినల్ లో శ్రీశైలం డేరింగ్ డాషింగ్ రో మంచి ఇస్తే ఎవడైనా సరే పైకి పోవాల్ రో పైసన్ పళ్ళు రాలగొట్టింది నేను బాయే బ్రూసులి బతికిపోయాడు చచ్చిపోయి Raudism care of address Nene, Nene Only myself Na peeru sri shailam Ne chesta raudism Undi di dhul pet adda Addusthi khatam bidda డి సినిమాలో అదిరిపోయి ఒక ఐటెం సాంగ్ చేశాడంటమ్మా వాడి దగ్గర ఉన్న నా వర్గం నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందమ్మా వాడి సినిమాకి మన సినిమా కాంపిటీషన్ అవ్వాలంటే మనం కూడా మన సినిమాలో దద్దరిల్లిపోయే ఒక ఐటెం సాంగ్ చేయాలమ్మా అలా సాంగ్ లో అమెరికన్ మోడల్స్ వాడారంటమ్మా మనం రష్యన్స్ వాడతాం సార్ మన సినిమాలో అసలు ఐటెం సాంగ్ పెట్టే సిచ్యువేషన్ లేదు సార్ సిచ్యువేషన్ ఉంటే అది ఐటెం సాంగ్ ఎందుకు అవుతుంది అప్పటి సిచ్యువేషన్ ఉండదు కాబట్టే దాని ఐటెం సాంగ్ అంటారు ఒక్కసారి ఐటెం సాంగ్ చేసి పెట్టుకుంటే దాని సినిమాలో ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా అర్థం పద్దలైన పాటలు అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడతారు కాబట్టి సిచ్యువేషన్ సంబంధం లేకుండా జనాల సినిమాలో పాటలు చూడలేదు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు అది మా అమలాపురం రంబా థియేటర్ ఎన్నో సార్లు చూశాను సారీ సార్ తెలిసి తెలిసి నేను తప్పు చేయలేనండి నేను చెప్తే చేయనంటానికి ఎవడరా నువ్వు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి వరుసగా రెండు హిట్లు ఇచ్చాను నువ్వు నీ మొదటి సినిమా కూడా ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు కేటీ సినిమాలో ఐటెం సాంగ్ తో పాటు అన్ని మసాలాలు ఉండి తీరాలి సార్ లేకపోతే నా ఫ్యాన్స్ డిసప్పాయింట్ అవుతారమ్మా సార్ ఈ మధ్యన ఈ మసాలాలు ఎక్కువైపోయి థియేటర్ లో జనం మాడిపోతున్నారు సార్ అది మా అమలాపురం రంబా థియేటర్ లో నేను సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎన్నో సార్లు కళ్ళారా చూశాను ఏపీలో నీ అమలాపురం రంబా థియేటర్ ఒకటే ఉందా కరెక్ట్ వందల ఊర్లు ఉన్నాయి వేల థియేటర్లు ఉన్నాయి నువ్వు ఒక్కడే నీ అమలాపురం రంబా థియేటర్ లో కూర్చొని నాలుగు సినిమాలు చూసేసి ఏపీ ఆడియన్స్ ఒపీనియన్ మొత్తం నీకు తెలుసు అనుకుంటే నీకంటే అప్పల రాజు ఎప్పుడు ఉండడు ఏయ్ సినిమా తీయడం కాదు ముందు హీరోతో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకో చెప్పండి రాఖీ గారు లేకపోతే నేను సినిమాని వాకౌట్ అవుతాను మాస్ హీరోలతో అలా మాట్లాడకూడదయ్యా సార్ 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 అప్పల రాజు నువ్వేమనుకోనంటే తను చెప్పిన దాంట్లో కూడా నిజం లేకపోలేదు ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్ట్ చేసింది నీకేంత ఉన్నప్పుడు ఆయన స్టార్ కదా ఆయనకి ఇంకెంత ఉంటుంది చెప్పు కృష్ణ 
టూరింగ్ టాకీస్ లో నేల టికెట్ కొనుక్కున్న సినిమా చూసేవాడు కొన్న కామన్ సెన్స్ కూడా లేదు అడికి ఆడు టాప్ స్టార్ అడు టాప్ ఇగో అంత సెన్స్ లేని వాడు అంత ఎత్తుకి ఎదగలేడు అప్పుల రాజు నువ్వు అంత గట్టిగా మాట్లాడేసరికి అతని ఇగో హర్ట్ అయి ఉంటుంది ఇట్ హ్యాపెన్స్ ట్రై కన్విన్సింగ్ హిమ్ సాఫ్ట్లీ ఐటమ్ సాంగ్ అనేది మన సినిమాలో ఉంటే కథాపరంగా ఎంత ప్రాబ్లం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పు కూల్ గా కన్విన్స్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఒప్పుకుంటాడ నా ఫీలింగ్ అంతేనంటావా yes sir nen cheppedi ok sar calm ga inandi sir actually ga man cinema lo mee character heroine padutunna kashtalu nunchi aamen rakshistu aakar kaam kosam mimmal meere arpinchukune ante suicide cheskune goppa characterization sir meedi alantidi pre climax lo meer suicide cheskune mundu russian models tho item song ante mee character middle drop ayipenatte sir సార్ క్లైమాక్స్ అని లీడ్ చేసే ఎమోషన్ మిస్ అయిపోతాం సార్ ఐటమ్ సాంగ్ కోసం మీ క్యారెక్టర్ని చంపేయడం కరెక్టేనా సార్ చెప్పండి నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ అప్పలు రాజు థ్యాంక్ యూ సార్ ఓపెన్ చేద్దాం ఏంటి సార్ క్యారెక్టర్ని మార్చేద్దాం నాకు ఈ హీరో వద్దు ఈ సినిమా వద్దు ఈ డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వద్దు ఎలా వస్తాను నేను పోనే ఏంటి మనసు పెట్టి సినిమా తీయాలంట కదా మనసు పెట్టి ఆలోచించు అన్నింటి ఓవర్కమ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ చర్చ చేయాలి సినిమా ఆగిపోతే లేకపోతే ఎంతసేపు నా పాట నా కథ నా డైలాగ్ గగ్గులు పెడుతున్నావు నా మాట విన అప్పలరాజు ఒక్క ఐటమ్ సాంగ్ కోసం ఎన్ని జీవితాలు నాశనం చేస్తావా నా కొంప నట్టేట్లో మునిగిపోతుంది వినపట్లేదా నీకు వినపట్లేదా ఆలోచించు బాగా ఐటమ్ సాంగ్ బెటరా హీరో క్యారెక్టర్ పాడు చేయటమా ఏది బెటర్ మనకి ఆలోచన చెప్పాలి రాజు ఐటమ్ సాంగ్ సూప్ రింగు రోడ్డు కాడ ఓ సిరంగనాయికి బొంగులాంటి నిన్ను చూసి రింగు రోడ్డు కాడ రంగనాయక బొంగుల్ లాంటి నిన్ను చూసి లవ్ కాకపోతే లిరిక్ లో కొంచెం చేజెస్ ఉంటే బాగుంటుందని అప్పల రాజు ఉద్దేశం అంతే కదా అప్పల రాజు చచ్చి నుండి తిరిగి చంపటం రాసిన పాట తిరిగి రాయటం శ్రీశైలం చరిత్రలోనే లేదురాడుతున్నా 
सेरा साले को अब लड़ो पांच बाहों में जप्पा यार पांच बाहों में जप्पो ओके बात सुपर आला नहीं पाता Sir, sir, I'm just going to 
ఎవరు కుతరాట్లేదా సార్ ఎవరు సరిగ్గా చూడండి సార్ ఒకసారి ఎందుకు చూడాలి ఎవరు కుతరాలి నాకు మా ఊళ్ళో నేను అచ్చు రవితేజలో ఉంటానని అందరూ అంటారు సార్ ఏంటి హీరో రవితేజ సార్ నువ్వా సార్ ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచో వచ్చేస్తారయ్యా ఆ సరే ఫోన్ ఉన్నావు అనుకో ఏం చేయమంటా నన్ను అంటే అతను నా ఫేస్ చూసుకున్నప్పుడల్లా నాకు కూడా అనిపిస్తుంది సార్ అనిపిస్తే నేనేం చేయను అంటే అతనికి బద్దులుగా వద్దామని చేద్దామని చూడు నాది డూపుల్ని పెట్టి తీసే సినిమా కాదు నా సినిమా ఒరిజినల్ పెట్టండి సార్ బాగుంటుంది సినిమా ప్లస్ అవుతుంది సార్ అది చెప్పడా నేను నువ్వెవరా అప్పల్లాజ్ అంటే కామెడీ అయిపోయింది ప్రతి ఓడు చేంజ్ చేసి చెప్పాడమే ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్ ఒరిజినల్ మంచి పీరియడ్ చేస్తాం కల్దొడితి వద్దు సార్ నేను చెప్తున్నాను కత్తి వదిలేండి సార్ నేను చెప్తున్నాను తీమంటే నువ్వు వద్దంటావు ఏంటి కల్జోడి తీస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది సార్ అరే వర్కౌట్ అయ్యేది ఏంటి కల్దొడితి దొరికేస్తాను సార్ ఏం సార్ చెప్పాలి కల్దొడి తీమని తీ తేడా చెప్పాను కదా సార్ ఇప్పుడు రవితేజలో యాక్ట్ చేయడానికి రవితేజ ఉన్నాడు కదా నువ్వెందుకు రవితేజ డేట్లు దొరకడం కష్టం కదా సార్ చూడు బాబు సార్ నా సినిమాలో రవితేజకే క్యారెక్టర్ లేదు రవితేజ డూప్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్ బయలుదేరు ఒక ఛాన్స్ చెప్పేది అర్థం కావట్లేదా వెళ్ళు సార్ వెళ్ళమంటున్నానా తయారైపోతారు ఊరికి రాయ్ రవితేజ ఒరిజినల్ నువ్వు డూప్ ఆడు నీకు డూప్గా చేసే రేంజ్కి ఎదగడానికి ట్రై చేయి అంతేగాని నువ్వు వాడికి డూప్గా చేయాలనుకోకు నీ పేరేంటి టి సుబ్రహ్మణ్యం ఎవరు అమలాపురం అమలాపురం మా ఊరే చూడు అమలాపురం వెళ్ళి నా మంచి ఉద్యోగం చూసుకో ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి కళ్ళ కంటం మానే ఫస్ట్ రేటు మీరు ఫిక్స్ చేస్తే రేటింగ్ నేను ఫిక్స్ చేస్తా అప్పల్ రాజు గాడి సినిమా చెడగొట్టాలి వాడి సినిమా ఆడి కథ కేటి కనిష్క కాంబినేషన్ అన్నిటి మీద బ్యాడ్ టాక్స్ స్ప్రెడ్ చేయి ఓ కనెక్షన్ కనిష్క రాఖీ గారు నేను మీడియాని మాట్లాడుతున్నాను మా గ్యాంగ్ అందరికి పార్టీ ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు ఈయన ఈవి గారని సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ పెద్ద క్రిటిక్ సినీ జర్నలిజానికి గాడ్ ఫాదర్ చూడప్పల్ రాజు ఒక క్రిటిక్ జాబ్ సినిమా తీసే వాళ్ళ నుంచి చూసే వాళ్ళని రక్షించడం అంతేగాని చూసే వాళ్ళ నుంచి తీసే వాళ్ళని రక్షించడం కాదు అంటే మా సినిమా ఫ్లాప్ అయితే మీకు ఆనందమా అమ్మాయి కప్పల్ రాజు ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయితే అందరికంటే ఎక్కువ ఆనందపడి ఎగురు గంతులేసేది మిగతా సినిమా వాళ్ళు సర్లే అవన్నీ ఎందుకు కానీ నీలాగా క్రియేటివ్ జీనియస్ అని ఫీల్ అయిన చాలా మందిని నేను పాతాళానికి తొక్కేశా తొక్కేయడానికి ఎత్తడానికి మీరెవరండి సినిమా బాగుంటే జనం చూస్తారు బాగోపోతే ఆ బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన చూడరు మీరు రాసే పిచ్చి పిచ్చి రాతలు చదివి సినిమా చూసే స్టేజ్లో మా జనం ఇప్పుడు లేరు క్రియేషన్ కామెంట్ చేయడం క్రియేషన్ అనుకోకు కనిష్క కేటీ కాంబినేషన్లో అప్పల్ రాజు దర్శకత్వంలో వస్తున్న నాయకి సినిమా కథ ముప్పై రెండేళ్ల క్రితం వచ్చిన ఒక ఫ్రెంచ్ సినిమాకి జిరాక్స్ కాపీ అని సినిమా యూనిట్ సభ్యుల గుసగుసల నుంచి తెలిసింది ఈ సినిమాలో సాంగ్ ట్యూన్స్ అన్ని లేటెస్ట్ యూరోపియన్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ లోంచి యాజిటీస్ గా లేపేసినవే అని సినీ వర్గాలు నోళ్లు నొక్కుంటున్నాయి కేటీ కనిష్కల కాంబినేషన్ స్టిల్స్ లోనే పరమ చెత్తగా ఉందని బాబు గారు కనిష్కల సూపరిట్ కాంబినేషన్ కి నీరాజనాలు పట్టిన జనం కనిష్క పక్కన కేటీని ఊహించుకోలేకపోతున్నారని సార్ ఏం సార్ ఇదంతా నా నాయకి సినిమా గురించి నోటుకొచ్చి మాట్లాడండి జనం భరించలేరని 
ఇదంతా బాబుగాడి స్ట్రాటజీ అమ్మా ఆ ఛానల్ సోల్ అందరినీ కొనేసి ఉంటాడు ఆ నో బ్రెయిన్ ఈవీ గాడికి ఆ వెంకట్ గాడికి మీడియాలో చాలా ఇంటర్లింక్స్ ఉన్నాయమ్మా అసలు నాకేం అర్థం కావట్లేదు సార్ ఇంత నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ వెళ్తే మన సినిమా పరిస్థితి ఏంటండి ఏమవుతు నువ్వు భయపడకు వాళ్ళ దగ్గర మీడియా ఉంటే మన దగ్గర అంతకంటే పవర్ఫుల్ అయిన దైవజ్ఞాచారి ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు నెగిటివ్ టాక్ కూడా పాజిటివ్ చేయగల ఆస్ట్రాలజర్ సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం మంచి సినిమా తీయటం కంటే ఆయన మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుంది నీ ముత్తాత పేరులో మూడు అక్షరం ఏంటి మా ముత్తాత పేరు కనకరాజు మూడు అక్షరం కా కా రాకీ గారు మీ కార్ నంబర్లో చివరి అంక ఏడు ఏడు నాయకి కి ఏడు కి నాయకి ఏడు నాయకి రాకీ రాకీ నాయకి పేరులో రెండు అక్షరం యాని మూడు సార్లు కీని నాలుగు సార్లు కలిపితే నా యా 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 కీ 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 అని పేరు పెడితే మీ సినిమా వంద రోజులు ఆడుద్ది అంటే నా యా 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 కీ 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 ఆడియన్స్ కి అర్థం కాదేమో ఆడియన్స్ కి అర్థం అవకున్నా పర్వాలేదు గ్రహాలకు అర్థమవుతే చాలు అప్పల్ రాజు నీ పేరు అప్పప్ప రారాజు అని పెట్టుకుంటే నీ సినిమా నూట యాభై రోజులు ఆడుద్ది అప్పల్ రాకీ గారు మీ పేరు తిరిగేసి కీరా అని పెట్టుకుంటే రెండు వందల రోజులు ఆడుద్ది సినిమా మీ పేరు కూడా మార్చేసుకుని దైవజ్ఞాచార బదులు అజ్ఞానాచార అని పెట్టుకోండి మా సినిమా సంవత్సరం ఆడుతుంది మీరు రెండు వందల సంవత్సరాలు బతుకుతారు మూర్ఖుడా శాస్త్రాన్ని అవమానిస్తున్నావు క్షపించానంటే నీ నాయకి అన్యాయం అయిపోతుంది మీరు ఎంత అరిచినా నా సినిమా పేరు నాయకి నా పేరు అప్పల్ రాజు అందులో ఏ విధమైన మార్పు ఉండదు రాఖి గారు కావాలంటే మీరు పెట్టుకోండి కేరాను పకీరాను ఇంకా నయం సినిమాని గ్రహాలే చూపించి మళ్ళా మనిషి మంచిడేనండి కాకపోతే అమాయకుడు తప్పదు మీరు క్షమించాలి వాడి సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ మన సినిమాలో ఉన్న ఐటమ్ సాంగ్ కంటే పెద్ద హిట్ అయింది ఎక్కడ విన్నా అదే పాట ఆఖరికి కార్లో కూర్చున్నప్పుడు నా డ్రైవర్ గారు రింగ్ టోన్ కూడా రింగ్ రోడ్ కాడో సిరంగ నాయకి బొంగులాంటి నిన్ను చూసి అంటే మన సాంగ్ లో మోడల్స్ వేసిన డ్రెస్సుల కన్నా వాళ్ళ సాంగ్ లో మోడల్స్ వేసిన డ్రెస్సులు బాగా చిన్నవి ఎక్స్పోజింగ్ అదిరిపోయింది నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఆ సాంగ్ లో అశ్లీలంగా ఉన్న షార్ట్స్ అన్ని సెపరేట్ గా కట్ చేశాను ఇటువంటి సాంగ్స్ ని సినిమాల్ని ప్రేక్షకులు ఆదరించకూడదు అని ఓ ప్రోగ్రామ్ చేశాను కానీ టోటల్ సీన్ ఎక్కడ బ్యాక్ ఫైర్ కొట్టిందంటే క్లిప్పింగ్స్ లోనే ఎంత ఉంటే సాంగ్స్ లో ఇంకెంత ఉంటుందో అని యూత్ లో బాగా క్రేజ్ పెరిగి సాంగ్ పెద్ద హిట్ అయిపోయింది మన సాంగ్ కన్నా మన సాంగ్ బాగా రిచ్ గా తీసాడు బాగా రిచ్ అది సినిమాని అంత రిచ్ గా చేయటానికి డబ్బులు ఎవరు పెట్టాడు శ్రీశైలం అన్న కేర్ ఆఫ్ ధూల్ పేట్ ఈ మధ్య రౌడీజం మానేసి సినిమాల్లోకి దిగాడు రింగు రోడ్డు కాడ ఓసి రంగనాయకి అన్న పాట రాసి కూడా శ్రీశైలం అనే శ్రీశైలం గాడ వాడితో ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు ఏమైందిరా దీని పల్లె కదా నా కొబ్బరి నుండి వచ్చి మర్చిపోయినా అరే మీరే చేయరా మీరు కొబ్బరి నుండి మర్చిపోయారా అన్నా బుల్లెట్ లేవన్నా లేవన్నా బుల్లెట్ అయిపోయినాయి మన బాక్సరా చౌకాలతో జరిగిన లొల్లిరా బుల్లెట్ మొత్తం కథ పోయినాయి సెకండ్ డెలివరీలే ఒక్క నిమిషం ఉండు ఎంగేజ్ వస్తున్నారు అరే బుల్లెట్ బాబురా ఏమ 
फैना <laughs> रास्ता సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది అన్న మీ పాట కూడా పెద్ద హిట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు ఆవేశపడి మర్డర్ చేశారంటే మీ పాట కొన్న క్రేజ్ మొత్తం పోయి సినిమా కూడా ఆగిపోద్ది అప్పుడు మేము అందరం గన్నులు పట్టుకొని రౌడీలుగా మారిపోయి మీ వెనకాల తిరుగుతూ ఉండాల్సిందే అన్న ఆ మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రా సింపుల్ అన్న ప్రొడ్యూసర్ గా మీ పేరు ఉండకూడదు కాబట్టి దైవజ్ఞాచార్య తో మాట్లాడి శ్రీ శైలం అన్న పేరుని ఏ తిరుపత అనవరం మార్చిస్తే బెటర్ అరే అన్నకు పెట్టిన పేరు నచ్చలేదని వాళ్ళ నాయననే లేపేసి श्रीशैलोन इंटरवेस्ता अरमेश प्रोमो जयप्रद अर्जेंट प्रोमो कैंसल 
హీరోయిన్ నాలుగు ఎక్స్పోజింగ్ షాట్ లో నాలుగు హీరో ఫైటింగ్ షాట్ లో యాడింగ్ చేయి అంతే ఫుల్ మాస్ ఫ్యామిలీ రొమాంటిక్ సాంగ్స్ కూడా యాడింగ్ చేయి లేకపోతే లేడీస్ ఎక్కరయ్యా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా యో డైరెక్టర్ రా ఈ ప్రోమో గనక రిలీజ్ చేసావంటే నీ సినిమా నాలుగు వీకులు కాదు టోటల్ గా వీక్ అయ్యే ఆంధ్ర సీడెడ్ నైజాముల్లో ఎవ్వుడు ఒక్కడ కూడా కొనరయ్యా పతుండే మార్తనను సినిమాకి సంబంధం లేని షాట్ లన్నీ యాడ్స్ లో వేసి సినిమా చూపిస్తే చూడటానికి జనం ఏమన్నా రాజు టీవీలో ప్రోమో వచ్చిన తర్వాత చాలా కాలానికి సినిమా రిలీజ్ అవుద్ది అప్పటి వరకు జనం మెమరీ ఉండదు డిలీట్ అయిపోద్ది నీ బ్రెయిన్ ఆల్్రెడీ డిలీట్ అయిపోయిందిరా ముందు చూసుకో ఇది అప్పల రాజు ఆడు చెప్పినట్టు ప్రోమో కట్ చేయకపోతే రేపు జనం చూడడానికి సినిమానే రిలీజ్ అవుదయ్యా ఎందుకు అర్థం చేసుకో నమస్తే సార్ కవర్రాజ్ గారు సార్ మీరు చెప్పినట్టే ఆ ప్రోమో చేంజ్ డిస్కషన్ లో ఉన్నాను సార్ వద్దుళ్ళ సార్ థింకింగ్ చేయగా చేయగా అప్పల రాజు దగ్గర కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అదే ఉంటుళ్ళ సార్ ఈ రోజుల్లో జనం వెరైటీ కోరుతుళ్ళ తీసి నోడికి అర్థం కాని ప్రోమో సినిమా అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ కి వాడే జనాన్నే థ్రిల్లింగ్ ఓ కన్ఫ్యూజ్ లో పెడతాళ్ళ సార్ ఆ సినిమాలే సూపర్ హిట్ అవుతాళ్ళ సార్ ఈ లెక్కన అప్పల రాజు గారి ప్రోమో డైరెక్ట్ గా జనానికి నచ్చడం కాయం అయ్యా సార్ ఆ మర్చిపోయేళ్ళ సార్ మీ సినిమా ఏపీ స్టేట్ మొత్తం నేనే కొంటానన్నయ్యా ఓకే సార్ థాంక్యూ సార్ అప్పల రాజు గవర్రాజు మన సినిమాని ఏపీ స్టేట్ మొత్తాన్ని కొనేసుకుంటాడయ్యా ఆ సినిమా నేను క్లోజింగ్ చేసేళ్ళ సంక్రాంతి <laughs> ఫ్యామిలీస్ వస్తాయి కదా ఆ బాబు గడి సినిమా కాలు ఎంత బిల్డప్ ఇస్తున్నా సినిమా చెత్తగా ఉందని నాకు ఎయిటింగ్ రూమ్ ల్యాబ్ నుండి రిపోర్ట్ వచ్చింది ఆడి సినిమా రోజే మంది రిలీజ్ అయ్యి ఆడి కన్నా బెటర్ టాక్ వస్తే ఆడి సినిమా కన్నా ఒక్క రూపాయి ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసినా నేను టాప్ హీరో అయిపోయినట్టే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాయికి సంక్రాంతి రోజే రిలీజ్ అవ్వాలి ఇక మనం చేయాల్సిందల్లా పబ్లిసిటీ ఇరగదీయాలంతే సార్ మన కదే మన పబ్లిసిటీ సార్ ఆ రామ్ గోపాల్ వరం గాడు లాగా కాంట్రవర్షియల్ క్రియేట్ చేసే చీప్ పబ్లిసిటీ మనకు వద్దు సార్ కొత్తగా ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి పొలాలను ఏరియా ఫీలింగ్స్ ను రెచ్చ కొట్టే విధంగా ఉంది మన సినిమా అని చెప్తే ఏంటి సూపర్ మామా మన సినిమా గురించి అసెంబ్లీలో కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం జరగాలి రిలీజ్ అయిపోతే క్షమాపణ చెప్దాం అప్పటికి కాదంటే సీన్ తీసేద్దాం తర్వాత అవే సీన్స్ ఇంటర్నెట్ లో ఫ్రీగా పెడతాం ఎక్స్ట్రాడరీ ఐడియా పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ ఇది సినిమా వాళ్ళ యాక్టివిటీ ఇది పబ్లిసిటీ జంతర్ మంతర్ జాదుగా వాళ్ళ నేటివిటీ ఇది పబ్లిసిటీ ఆడియన్ జేబులు దొంగిలించే క్రియేటివిటీ ఇది పబ్లిసిటీ యాభై లక్షల సినిమా తీసి యాభై కోట్ల బెడప్పు ట్యాంకు బండులు పాటలు తీసి న్యూజిలాండ్ అని మేకప్ చీరే సారే ఫ్రీగా ఇస్తాం రామ్మ రామ్మ బంపర్ ఆఫర్ ఎన్నో ఉన్నాయి హాలుకి రండంటూ పంగనామం పెడుతుంటారు వింటూ పోతుంటే దొంగ జపాలే చేస్తుంటారు ప్రెస్ కనిపిస్తే ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ చూసి మీరు స్టాన్ అయిపోతారు ఒక సినిమాని ప్రొడ్యూసర్ ఎంత ప్యాషన్ తో తీయాలో కథ విన్నప్పుడు బాగుంది అనుకున్నాను కానీ డైరెక్టర్ గా టేకింగ్ ఆడియన్స్ పల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకి కావాల్సిన మషాళాలని సమపాళ్ళలో కూరి మరీ తీసాం ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్పైర్స్ తోటి ఇండియన్ మ్యూజిక్ చేశాను ఎర్రహమాన్ బ్యాగ్ జరుపుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ సినిమా ఆడే ప్రతి థియేటర్ లో లక్కీ డిప్ ద్వారా ఒక విన్నర్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ విన్నర్ కి కనిష్క గారితో ఒక రోజు గడిపే అవర్స్ టైమ్ ఆ సినిమా చూసిన ప్రతి మహిళకి ఒక చీర ఫ్రీ మనసు పెట్టి తీసాను మనసు ఉన్న ప్రతి మనిషిని నా సినిమా కదిలే సెంటిమెంట్ కి ఎంటర్టైన్మెంట్ మిక్సింగ్ చేశామని చెప్పి 
ఎవరు చూడని లొకేషన్లలో షూటింగ్ చేశామని చెప్పి కోరినవన్నీ ఉన్నాయంటూ ప్రకటనలిచ్చేస్తూ చచ్చి కడుపున పుడతాం బాబు సినిమా చూడంటూ ఆడని సినిమా ఆడిందంటూ డప్పే కొడతారు విజయ యాత్రలని ఖాళీ థియేటర్లకు వెళ్తూ ఉంటారు పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ ఇది సినిమా వాళ్ళ యాక్టివిటీ ఇది పబ్లిసిటీ జంతరు మంతర్ జాదుగాళ్ళ నేటివిటీ ఇది పబ్లిసిటీ ఆడియన్ జేబులు దొంగిలించే క్రియేటివిటీ హలో రాఖీ గారు పబ్లిక్ లో మీ సినిమా రెస్పాన్స్ సూపర్ గా ఉంది పబ్లిసిటీ అదిరిపోయిందండి మీ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ మాకు ఇస్తే మా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పంపించి మార్కెట్ రేట్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తాం మా సినిమా ఆల్రెడీ బిజినెస్ అంతా అయిపోయిందండి ఒంటి కన్ను గవర్నరాజు మా సినిమా ఏపీ స్టేట్ మొత్తానికి తనే కొనేసుకున్నాడు యుఆర్ టూ లేట్ బెటర్ లాక్ నెక్స్ట్ టైం నేను ఇప్పుడు లేట్ అప్పలరాజు ఆ డేటా బేస్ గడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఆడ దగ్గరికి వచ్చేసాడు రాఖీ గారు ఒంటి కన్ను గవర్నరాజు మన సినిమా కొంటలేదు ఆ బాబుగడి సినిమా కొంటున్నట్ట ఇది మనం ట్రాప్ చేయడం కోసం ఆ వై వెంకట్ బాబుగాడు గవర్నరాజు కలిపాడిన పన్నాగం మరి ఇప్పుడు మన సినిమా రిలీజ్ ఎలా సార్ అరే నవ్వుతారేంటండి ఒంటి కన్ను గవర్నరాజు మీ సినిమా కొనకుండా చెక్అవుట్ అయిపోయాడని ముందే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఆయన కొన్న సినిమా మేము కొన్ని రిలీజ్ చేయాలంటే స్టేట్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓవర్సీస్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ షేర్ మాకు కావాలి ఇది నిజంగా బ్లాక్ మెయిల్ సార్ దిస్ ఇస్ బ్లాక్ మెయిల్ సినిమా అంటేనే చీటింగ్ రిలీజ్ కి ముందు తీసేవాడిని చీట్ చేస్తారు రిలీజ్ అయ్యాక చూసేవాడిని చీట్ చేస్తారు సరే అది పక్కన పెట్టండి మేం తప్ప మీ సినిమాని ఎవ్వరూ రిలీజ్ చేయలేదు మా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చి మీ సినిమాని ఫ్రీగా ఇస్తేనే రిలీజ్ చేస్తామని ఓ మాట చెప్పకముందే మీరు డేషన్ కి వచ్చి రేట్ చెప్పండి సార్ సంక్రాంతి మన సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఏదో చెప్పండి సార్ ఒప్పుకోండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ సంక్రాంతి రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుందేమండి సారీ సార్ సంక్రాంతి రిలీజ్ చేయలేం సమ్మర్ హాలిడేస్ కి ఓకే సంక్రాంతి ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ బాబు వై వెంకట్ కాంబినేషన్ లో వచ్చే సినిమా మీద మీ సినిమా రిలీజ్ చేయడం కంటే సంతలో నెగిటివ్ అమ్ముకోవటం బెటర్ నా సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేయడానికి ఆ డేటా బేస్ కడేవాడు నేను ముందే చెప్పాను కదా మన సినిమా సంక్రాంతి రిలీజ్ చేయాలని ఆడు తప్పితే మీకు వేరే డిస్ట్రిబ్యూటర్ దొరకలేదా ఆ ఒంటి కన్ను కవర్రాజు గారిని కాదని సినిమా కొనే ధైర్యం ఏపీ స్టేట్ లోనే ఎవరికీ లేదండి అలాగా అయితే నా సినిమా నేనే కొంట నేనే రిలీజ్ చేస్తా ఇది నా ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమా సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవ్వాల్సిందే లేకపోతే ఆ బాబుగాడి సినిమాకి భయపడి పారిపోయానని చెప్పి నా ఫ్యాన్స్ కోపం వస్తుంది సమస్య లేదు సినిమా రిలీజ్ చేస్తా బాబులకే బాబు అయినా 
బాబుగారు ప్రముఖ దర్శకుడు వై వెంకట కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ప్రాణం తీస్తా మరొకటి కేటి కనిష్కల క్రేజీ కాంబినేషన్ లో కొత్త దర్శకుడు అప్పల్ రాజు దర్శకత్వంలో వచ్చిన నాయకి మరి రెండు సినిమాల భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది మరి కొద్దిసేపట్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ రెండు సినిమాల గురించి ముందుగా క్రిటిక్స్ ఒపీనియన్స్ తెలుసుకుందాం బాబు గారు వై వెంకట్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ప్రాణం తీస్తా సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇది వరకున్న బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డులన్నిటిని ఈ సినిమా బద్దల కొట్టే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఈ సినిమాలో బాబు గారు తల వెంట్రుకతో తొమ్మిది వందల మంది నరికి చంపే ఎపిసోడ్ ఈ సినిమాకే హైలైట్ కమర్షియల్ సినిమాలకే ఇదొక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ సినిమా ఈ సినిమాకే నాలుగు స్టార్స్ ఇస్తాను వై వెంకట్ గారి డైరెక్షన్ బాబు గారి నటన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా డామినేట్ చేస్తాయి నేను ఈ సినిమాకి నాలుగున్నర స్టార్స్ ఇస్తున్నాను ఇకపై తెలుగు సినిమా చరిత్రని బిఫోర్ ప్రాణం తీస్తా ఆఫ్టర్ ప్రాణం తీస్తాగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఈ సినిమాకి నేను ఐదు స్టార్స్ ఇస్తాను ఇవి కూడా సరిపోవు కానీ ఇవ్వడానికి నా దగ్గర అంతకు మించి స్టార్స్ లేవు థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రాణం తీస్తా సినిమా గురించి మీ ఒపీనియన్ తెలియజేసినందుకు మరి నాయకి నాయకిని ఎవరైనా సినిమా అంటే అది సినిమా అన్న పదానికే అవమానం కెమెరా కనిపెట్టినప్పటి నుంచి ప్రపంచంలో ఏ లాంగ్వేజ్ లోని ఇంత చెత్త సినిమా రాలేదు ఈ సినిమాని డైరెక్టర్ ఎందుకు తీశాడో ఇంత చెత్త సినిమాలో కనిష్క కేటీ లాంటి స్టార్స్ ఎందుకు యాక్ట్ చేశారో మనకు అర్థం కాదు నాయకి సినిమా చూస్తున్నంత సేపు తలనొప్పి జండుబాం కంపెనీ వాళ్ళు తమ సేల్స్ పెంచుకోవడానికి చేసిన కుట్రలో భాగమే ఈ సినిమా అని నా ఫీలింగ్ ఈ సినిమాలో హీరో ఓ సిచ్యువేషన్ లో ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కానీ అంతలోనే హీరో ఐటెం గారితో కలిసి పాట పాడుతూ ఉంటాడు అబ్బే లాజిక్ లేదు ఈ సినిమాలో రెహమాన్ శర్మ చేసిన పాటల కంటే ట్రైన్ లో అడుక్కున్న వాళ్ళ పాటలు బాగుంటాయి ఎవడో శ్రీశైలం అంట వాడు రాసిన లిరిక్స్ కి అర్థం వాడికన్నా అర్థం అవుతుందో లేదు పల్లవి లేదు ఒక చరణం లేదు నాయకి అని పేరు పెట్టినందుకు శ్రీజాతికి అవమానం కేటీకి విలన వేషాలు వేసుకోవాల్సిందే సినిమాని ఎలా తీకూడదు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ నాయకి సినిమాని ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల్లో పెట్టే అవకాశం ఉంది ఈ సినిమా టికెట్ లేకుండా ఫ్రీగా షో హెచ్ చూపించిన జనం థియేటర్ కి రారని ఒక అంచనా ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ తీసిన వాళ్ళకి డబ్బులు వేస్ట్ యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి డేట్స్ వేస్ట్ టోటల్ గా ఈ డైరెక్టరే వేస్ట్ అప్పల్ రాజు తిరిగి అమలాపురం వెళ్ళిపోవడం తప్ప వేరే దారే లేదు నా రేటింగ్ ఒకటి నరా నేను ఒక స్టార్ ఇస్తా నేను అర్ధ పావు స్టార్ ఇస్తాను నేను ఈ సినిమాకి స్టార్స్ ఇవ్వను అరా ఈ సినిమాకి స్టార్స్ వాళ్ళు మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పే ఉంది నీ పాటలు వాళ్ళు చెప్పిన దానికంటే పరమ చెత్త అన్న పాటలు అంటా ఎవరా బాగా ఏంట్రా నా పాటలే బాగలే ఉంటావురా నాకు దిమాగ్ ఖరాబ్ అయిందంటే చంపేస్తా నా కొడక ఓకే నీ ముఖానికి పాటలు కావాలరా చెత్త చెత్త చేస్తావు నా సినిమాని రై లే నువ్వు నీ ముఖానికి నువ్వు హీరో ఐటెం సాంగ్ వద్దురా మగడా నెత్తి నోరు కొట్టుకుని చెప్తున్నా వినకుండా పెట్టించావు చూడు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో అది కాదు చెప్పాలి రాజు సెక్స్ సినిమాలు తీసుకునే నువ్వు నా నాయకిని కూని చేయడానికి పుట్టేవరా నీకు తోగ్గడు ఉంటాడు ఆడక్కడా రాయ్ ఇలా రా ఈడో పెద్ద క్రియేటర్ లా పోజు పెట్టి అర్థమైన సలహాలు నాకు చెప్పి నన్ను ప్రతి విషయంలో నువ్వు కాంప్రమైజ్ చేయించి అసలు నా సినిమాలో ఏమైతే ఉండకూడదని నేను అనుకున్నానో అవన్నీ పెట్టించి అసలు నేను అనుకున్న కథ ఏంటి తయారైన సినిమా ఏంటి కథ విషయంలో ఏ లెట్టొద్దు అన్నాను ట్రాజిడీ సినిమాలో ఐటెం సాంగ్స్ వద్దు అన్నాను హీరో సూసైడ్ చేసుకోవాలి అన్నాను హీరోయిన్ కి మేకప్ వద్దు మోడర్న్ కాస్ట్యూమ్స్ పనికిరావు అన్నాను కొత్త పట్లు కావాలని దీని అమ్మ రాయ్ ఈ రౌడీ గాడు పాటలు రాయడం ఏంటి అన్నాను అసలు ఆ రింగ్ టోన్ రహమాన్ గాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాదన్నాను వెళ్ళా నేను అమలాపురం రంబా థియేటర్ లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అసలు ఏమనుకున్నాను ఏం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను 
మీరంతా కలిసి నాతో ఏం చేయించారు ఎవడికి నచ్చినట్టు ఆడి మార్చేసి ఎవడికి ఇష్టం వచ్చింది ఆడి పెట్టేసి నా నాయకిని సర్వనాశనం చేశారా నాశనం చేశారు హలో రాఖీ గారు కంగ్రాట్స్ మీ సినిమా సూపర్ డోపర్ హిట్ బాబు గారే చేసిన ప్రాణం తీస్తా డిజాస్టర్ దానికి షోషోకి కలెక్షన్ పడిపోతున్నాయంట మన సినిమాకి షోషోకి కలెక్షన్ పెరిగిపోతున్నాయట బ్లాక్ లో మన సినిమా టికెట్ వెయ్యి రూపాయలకు కూడా దొరకటం లేదట రిపీట్ ఆడియన్స్ జనం గోల కేకలు అరుపులు ఏమండి మేము అసలు డల్ మూడ్ లో ఉంటే మధ్యలో మీకు జోక్స్ ఏంటండి జోక్ ఏంటండి మీరు టీవీ పెట్టుకోండి మీకే తెలుసుది పది సంవత్సరాలుగా రింగు రోడ్డు లాంటి పాట రానేలేదు రింగు రోడ్డు కాడ ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటేనే సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందని చెప్పానా నేను మోడర్న్ డ్రెస్ వేస్తేనే జనం చూస్తారని చెప్పానా రింగు రోడ్డు సాంగ్ చెప్పానా సంచలనాత్మక విజయం సాధించిన అప్పల్ రాజు గారి నాయకి సినిమా ఈ ఏడాది గుర్రమ్మ వార్స్ ని మొత్తం డామినేట్ చేయబోతుందని నేను చెప్తే మీరెవరు ఆశ్చర్యపోరని నాకు తెలుసు మంచి సినిమా తీయాలనే తపన తప్ప మరేమి ఆలోచించని రాఖీ గారికి ద బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అవార్డ్ చావు పాటని పుట్టిన పిల్లాడి అరుపుతో రీమిక్స్ చేసి ఆల్ టైమ్ మ్యూజికల్ హిట్ చేసిన సంగీత బ్రహ్మ రహమాన్ శర్మ గారికి బెస్ట్ మ్యూజిక్ అవార్డ్ మొదటిసారి పెన్ను పట్టుకుని తన పాటలతో మహా మహా గీత రచయితల్ని మట్టి కరిపించిన శ్రీశైలం శ్రీశైలం అన్న డైనమిక్ లిరిక్ రైటర్ రేపటి సినీ పాటల కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ శ్రీశైలం అన్నకి ఉత్తమ పాటల రచయిత అవార్డ్ రంగనాయకి అనే పాటకి ఈ అవార్డ్ ప్రాణం పోసి క్రియేటివిటీ అనే మాటకి కొత్త అర్థం చెప్పిన క్రియేటివ్ జీనియస్ క్రియేటివ్ హెడ్ పుష్పానంద్ గారికి స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డ్ కె 
ఎంటి గారు ఎరగదీసి చేసిన క్యారెక్టర్ గాను ఏ మాత్రం కన్సిస్టెన్సీ తగ్గకుండా పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫార్మ్ చేసినందుకు గాను ఈ ఏటి మేటి బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవార్డ్ కేటి గారికి కేటి గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు ది డే ఆర్ కేవలం గ్లామరే కాదు అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేయగలను అని నిరూపించుకున్నా బెస్ట్ హీరోయిన్ కనిష్క గారికి బెస్ట్ హీరోయిన్ ఫైనల్ గా మనందరం ఎదురు చూస్తున్న బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డ్ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చివరి వరకు కడుపు బొనవిన ఆడియన్స్ సాక్షిగా సినీ చరిత్రలోనే ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ కామెడీ చిత్రాన్ని అందించిన సంచలన దర్శకులు అప్పల్ రాజు గారికి ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ కామెడీ డైరెక్టర్ అవార్డ్ బెస్ట్ కామెడీ డైరెక్టర్ అప్పల్ రాజు గారికి చాడు కట్ట కొడిస్తావల్ల మరి వైతే తిరుపతిల్లి గుండి చేస్తా 